Бог лучше знает. Книга пророка Исаи, 28 глава, с 9 по 22 стих. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедию, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, Заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так, как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами». И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас». Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него, ибо восстанет Господь, как на горе Перацыме разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Размышление, часть первая. Высокомерие начальников народа. Книга пророка Исаи, 28 глава, с 9 по 16 стих. Исаия критикует упрямых начальников народа за их Нежелание слушать и исполнять Божьи слова. Они воспринимают обличение Исаи как оскорбление, так как считает себя мудрее Бога. И доходят до того, что даже высмеивают слова пророка. 
Бог разгневан высокомерием этих людей и намерен преподать им урок устами чужеземных захватчиков. Быть может, мы склонны считать себя мудрее и смирение этих нечестивых начальников, но разве раньше мы не полагались на свои знания и суждения больше, чем на Божьи? Мы тоже склонны к высокомерию, которое ставит под сомнение Божьи повеления. Признаем же сегодня, что Божьи мысли выше наших мыслей и подчинимся Его воле всем своим сердцем. В каких сферах жизни вы больше полагаетесь на свою, а не на Божью мудрость? Как вы можете выработать более смиренное отношение к чтению Его Слова и исполнению Его повелений. Размышление, часть вторая. Путь жизни. Книга пророка Исаи, 28 глава, 17 по 22 стих. Многие люди думают, что следовать за Богом – значит следовать правилам. Начальники народа, к которым обращается Исаия, судя по всему, именно так и думали. Бог обвиняет их не только в том, что они не исполняли его повеление, корень проблемы гораздо глубже, они виновны в том, что отказались от защиты и покоя, которое предлагал им Бог. Стих 12. Кроме того, начальники народа не смогли явить праведный и справедливый характер Бога. И вместо того, чтобы полагаться на его защиту, заключили с иностранными державами союз со смертью. Они не понимали, что Бог дает им свои законы не для того, чтобы нас, как маленьких, контролировать, а чтобы направить нас на путь жизни. Божьи заповеди – это выражение Его любви, а наше послушание – выражение преданности и поклонения Ему. Верите ли вы в то, что послушание Божьим заповедям даст вам радость, мир и жизнь с избытком? Как вы можете выразить эту веру, посредством еще большего послушания Его Слову. Молитва. Бог, Отец, благодарю Тебя за Твое Слово, ибо оно – жизнь для меня. Пожалуйста, помоги мне смириться и понять, что твои пути выше моих, и что ты всегда благ. Пожалуйста, помоги мне не свернуть с пути, ведущего в жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.